ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾസ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റേഡിയൻ മെഷേഴ്സും ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ടി ഫംഗ്ഷൻസ് ടി ഫംഗ്ഷൻസ് മീൻസ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ താൻ തീറ്റ ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂസുകൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈൻ സീറോ സീറോ സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സൈൻ സിക്സ്റ്റി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ഓക്കെ ഇനി കോസിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഈ ഫസ്റ്റ് റോ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ഫസ്റ്റ് റോ നേരെ തിരിച്ചെഴുതുക അപ്പം കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്താകും വൺ ആകും കോസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ ബൈ ടു കോസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് സീറോ ഓക്കെ ഈ ഒരു റോ മാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കോസ് കോസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇനി ടാൻ തീറ്റ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാനിൻ്റെ വാല്യൂസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നോക്കുക സീറോ ബൈ വൺ അതായത് ഈ രണ്ട് റോയിലെയും വാല്യൂസുകളെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആരുടെ വാല്യൂസ് കിട്ടും ടാനിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പം സീറോ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഈ ടൂവും ടൂവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുക ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്താണ് വൺ ആണ് ടാൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ നോക്കുക റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ഈ ടൂവും ടൂവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ബാക്കി ബാലൻസ് വരുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ ആണ് അത് റൂട്ട് ത്രീന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ടാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ ബൈ സീറോ ആണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ടേബിൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു റോ മാത്രം അതായത് സൈനിന്റെ വാല്യൂസ് മാത്രം കാണാതെ പഠിക്കുക ഇതേ ഓർഡറിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾസ് എഴുതി ഈ ഒരു റോ മാത്രം കാണാതെ പഠിക്കുക കോസിന്റെ വാല്യൂ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ടാനിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റോസുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ടാനിന്റെ വാല്യൂസും കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾസിന്റെ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ഇതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോ ദാറ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ട് എൽ എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി എൽ എച്ച് എസ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ടു മൈനസ് മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മൈനസ് താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്നു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സൈൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നോക്കുക ഇത്രയും പോർഷൻസ് മാത്രം നോക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ടു റൂട്ട് ടു മൈനസ് ആണ് ആ മൈനസ് താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഇനി അടുത്തത് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്താണ് ടു റൂട്ട് ടു ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഒറ്റ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ ഡിവ
ടാൻ സിക്സ്റ്റി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ടാൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ സ്ക്വയർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ത്രീ ആണ് ആ ത്രീ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ടാൻ സ്ക്വയർ തേർട്ടി ടാൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതായത് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ടാൻ സ്ക്വയർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീയുടെ റൂട്ടും സ്ക്വയറും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് വരും ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു നോക്കിയേ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനും ബാധകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ത്രീക്കും ബാധകമാണ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ തന്നെ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്താന്നാ പറഞ്ഞത് ത്രീ തന്നെയാണ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഇതിൽ ഇത് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ബാലൻസ് എന്ത് വരും വൺ അത് താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്നു പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് അതും താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വണ്ണും ഒരു നെഗറ്റീവ് വണ്ണും ഉണ്ട് അത് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ പോയിട്ട് ബാലൻസ് എന്ത് മാത്രമാണുള്ളത് ട്വൽവ് അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവാലുവേറ്റ് ഫോർ സൈൻ ക്യൂബ് പൈ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ കോസ് പൈ ബൈ സിക്സ് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ ക്യൂബ് പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടുവിന്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു കോസ് പൈ ബൈ സിക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടുവിന്റെ ഹോൾ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീയുടെ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടുവിന്റെ ക്യൂബ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് ഫോറും എയ്റ്റും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഈക്വൽ ടു ഇനി നോക്കുക ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി എഴുതാം ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ നോക്കുക ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്താണ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ അല്ലെ എന്താണ് സീറോ ആണ് സീറോ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വന്നു സീറോ Next question, prove that tan 45 minus tan 30 whole divided by 1 plus tan 45 into tan 30 equal to 2 minus root 3. നമ്മൾ ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസ് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ടാൻ തേർട്ടി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടാൻ തേർട്ടി ഇത്രയും നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ എല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടാൻ ഫോർട്ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് വൺ മൈനസ് ടാൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ടാൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം എടുക്കാം ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഇതിന് താഴെ ഒരു വൺ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിച്ചോളുക എന്നിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ന്യൂമറേറ്ററിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇതാ ഇത്രയും മാത്രം നോക്കുക വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഇത്രയും ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്നു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ
root 3 minus 1 by root 3. 3 plus 1. Okay. In the other step, we will do denominator root 3 plus 1. Now, we will conjugate the numerator and denominator. We will multiply the numerator and denominator. We will multiply root 3 minus 1. We will multiply the numerator and root 3 minus 1. Whole divided by the denominator name root 3 minus 1 which it multiply you on a karyam root 3 minus 1 into root 3 minus 1 and then root 3 minus 1 the whole square name them all divided by the formula on another a the formula on a plus b into a minus b the formula on a law equal to no can they them a square minus b square near the will law i'm going to get it in the room root 3 the whole square minus 1 in the square equal to you don't know got a minus b the whole square which it doesn't give the expand em a minus b the whole square in the equation and then a square minus 2 a b plus b square on a okay but i'm gonna equation it up as a doll but a no are another root 3 um b no are in and on a one no one i question it up as a no root 3 the square minus 2 into a into a means root 3 into b the value 1 plus b square in the power and we can do it on one square all divided by root 3 the square in the original 3 and 3 minus 1 in the square 1 on equal to root 3 the whole square and then our new the 3 on a minus 2 into root 3 into 1 and our new and then a 2 root 3 plus 1 all divided by 3 minus 1 a 3 and a 2 on a okay next step like you go on a number of the 3 under it would have one under the kid and do the add either them 3 plus 1 4 minus 2 root 3 all divided by 2 okay in a next step like you go on a Next step is 4 minus 2 root 3 whole divided by 2. If we have a numerator, we will have 2 in a common item. 2 in a common item. 4 is not 2. We will have 2 in a common item. 2 is not 2. We will have 2 in a common item. 2 is not 2. We will have 2 in a common item. 2 is not 2. Minus 2 root 3 in a common item. 2 is not 2. We will have 2 in a common item. 2 is not 2. All divided by 2. E2, E2 can slide away. Pin a point to meet and the room 2 minus root 3. It's an anomaly answer. The anomaly prove J and the next topic. Sign of trigonometric functions. I'm carrying number 4 quadrant. First one, second one, third and fourth. All right. In all quadrant, we will do number trigonometric functions in a sign in changes under. First pattern date to get in a lot of trigonometric functions and positive on a day then I'm a lot of trigonometric functions but it's it under sine cos tan cos sec sec quarter it three er trigonometric functions and then a positive on a second quarter and delay query ball sine sine in the reciprocal I have cos sec matra my rikim positive third quarter and deal tan um tan in the reciprocal I have quote them positive I rikim फोर्थ क्वार्टर एंड इल कोसम कोसिंग डे रेसिप्रोकल आई सी कुम पॉजिटिव आई क्यों ये रूल आ रही है पढ़ना द एसटीसी रूल एंड नाम ये रूल ने बेस ये देते हैं हम करो क्वेश्चन योर टाइम नी चंडर इफ साइन थीटा इक्वल टू थ्री बाय फाइव थीटा लाइज इन सेकंड क्वार्टर फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक यानी वो डे रू राइट एंगल डे ट्रायंगल वाले चीज़ टंडे पिने तीते यानी वो डे पारण्य रीकन ना दा अदौड़ ना हमका रेंड अक्यूट एंगल डे ए दंगल मुन्ना तीते आये टे कंस्ट्रेया तीते आये टे कंस्ट्रेय दो ना आदिन दरने ना हमले इंदे इर्द गा ऑपोसिट साइड ऐ दाने इर्द गा एडजस्टेंट इन्हें नमक के वड़ा तान्ने रीकिन ना दा साइन थीटा इक्वल टू थ्री बाय फाइव इधर आने ये और एक क्वेश्चन आता है हिंट जन वाला इन्हें थ्री बाय फाइव और एक हिंट साइन थीटा इक्वल टू थ्री बाय फाइव आना 
that means opposite side divided by hypotenuse അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ഹൈപ്പർടനോസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് കാണുന്നത് ഏതാണ് പൈതകോറസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പർടനോസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അല്ല വരുന്നത് ഇപ്പൊ എത്ര വരും ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 25 minus 9 equal to 16 16 ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് ഫോർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഫോർ ആന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഓൾ അതർ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീറ്റാലൈസിൻ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റില് സൈനും സൈനിന്റെ റെസി പ്രോക്കലായ കൊസിക്കും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് തീറ്റ അതുകൊണ്ട് സൈനും സൈനിന്റെ റെസി പ്രോക്കലായ കൊസീക്ക് കൊസീക്കും സൈനും സൈനിന്റെ റെസി പ്രോക്കലായ കൊസീക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാം കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പർടന്യൂസ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എത്രയാണ് ഫോർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പർടന്യൂസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി കോസ് തീറ്റ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സൈനും കൊസിക്കും മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൊസിക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഫോർ ബൈ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ആണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഫോർ ആണ് ടാന് ടാനിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് ടാനിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ എല്ലാ റെസി പ്രോക്കൽസ് എഴുതാം സൈനിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ഏതാണ് കൊസീക്ക് സൈനിന്റെ റെസി പ്രോക്കലായ കൊസിക് തീറ്റ കൊസിക് തീറ്റ സൈൻ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് കൊസിക് തീറ്റ എന്ത് വരും ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആരൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണ് സൈഡും കൊസിക്കും പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കൊസിക്കിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി സിക്കിന്റെ വാല്യൂ എന്താ നോക്കാം സിക് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സിക് തീറ്റ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കോട്ട് തീറ്റയുടെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോട്ട് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം കോട്ട് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ കോട്ട് തീറ്റ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ട്രിക്നോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്